有面包吃啊。啊，我今天一天都没有吃东西，你能不能洗心好，给我点面包吃？那行，我给你一半吧。这样，是在这工地干活的吧？哦，我就是在工地上干活的。你就是这个，这么没有营养，那你上班哪来力气啊？哎，一言难尽啊！我们干的这脏活累活，工资本来就低。其实经理还无缘无故以各种名义苛刻我们一些。我们呢也没有餐补，所以只能啃啃面包了。虽然这面包营养价值不高，但是能省一点就是一点。我一个大男人吃点苦没什么，再说了，我上有老下有小，也只能这样等着了。你们经理怎么这样啊？你们这么多人，难道就不想想办法去找老板评理呀、啊？评理，老板又不经常来，而且我们连老板什么样子都没见过，我们上哪去找他？我们在老板面前也不是说不上话吗？谁敢去告状啊？为了挣钱，得罪了经理，把工作丢了，我们可不想这样。只能忍忍了。你们还真是不容易啊！谁说不是？要不是家里条件不好，我们也没办法。谁愿意天天吃这个？你呢？是因为什么？没钱吃饭？难道也是因为家里穷？看你这穿着也不像啊喂，老板，你是李万西，怎么会有空给我打电话？你是有什么指示吗？只要您开口，我一定照办。别给我拍马屁了，我给你发个定位，你马上过来。是有什么紧急事吗？等你来了就知道了，挂了。我们的老板，难道你不知道吗？这么没规矩，真给我丢脸！你不用害怕，没事的。思思啊，你为什么要苛刻工人的工资和餐补呀？老板，我没有扣他们的钱啊，冤枉啊！是不是他们胡说八道了？那个老板，其实经理对我们挺好的。老板，你看，这都是误会。你别怕，我才是老板，他不敢把你怎么样的。我说过，我会为你做主的。那个，经理确实苛刻我们的工资还有餐补，我们私底下也只是敢怒不敢言，不敢说什么。我真没想到今天能遇到老板您啊！以后我们的苦日子真是到头了。你这是冤枉谁了？你等着，以后会有你的好日子。他冤枉你，你看看。他们吃的是什么啊？如果不是我今天低调出来调查，我根本就发现不了你如此恶劣的行为。你可真有本事啊你！老板，我这也是为公司考虑啊。我克扣他们的钱，也没有进自己的腰包啊。我都是为了给你省钱。谁让你给我省着没良心的钱了？你把我当什么人啊？我再三强调过，不能私自克扣工人的工资。你竟然还想因此来邀功！再说了，你扣扣下来的钱，我可一分没见着，还不是进了你自己的口袋？要不，我立马把财务叫过来，你们当面对账。别啊，老板，我错了。你再给我一次机会吧，我扣扣他们的钱，我一定会还给他们的。太好了，谢谢老板。我们啊，只拿自己应得的那部分，我们就心满意足了。你被开除了。下午啊，直接跟李经理交接。明天啊，不用来上班了。老板，别啊！我已经认错了，你就再给我一次机会吧。恐怕你的错还不止这一个吧？像你这种品行恶劣的人，我以后啊都不会再相信你了。你赶紧给我滚！对不起啊，这件事情啊。是我疏于管理了，以后这种事情再不会发生了。谢谢老板愿意为我们工人出头。C 
虽然我是老板，你是员工，但是如果没有你们啊，我也只是个空头司令。况且啊，你们心里有怨气，难免会影响工作。我这么做啊，其实收益的还是公司呀。你公司一个明智的老板。